Good evening, teacher. Good evening, Rosa. How are you doing? Fine, thank you. Great. I'm and glad you? to hear that. I'm fine too. Thank you for oh, asking. Good. Yeah, I'm good. doing great. Yes. Good evening. Good evening. Welcome. Okay, people, are you ready to start a class? Are you ready? Yes. Okay. <laughs> and I have to call the roll. That's the first activity I have to do. And I see that your well, your classmates are still getting connected. Uh, so I'm going to start, even though they are adding, right? They are joining at the time that I'm calling the roll. Remember, please, to turn on your cameras. And please, when you hear your name, you say present. OK? Almost done. Almost there. OK, let's start. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Los, okay, hello, good evening. Uh, Aníbal Los Maro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Ever Hernán Mejía. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Georgina Beatriz Taldaña de Guzmán. Gloria Cecilia Sorto Baires. Presente. Okay. Gloria, uh, I'm sorry, you say, yeah, Gloria Cecilia, right? Okay. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present teacher. Marta Maricela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. José Romero Castro. Rolando José Romero Castro. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present here, teacher. Okay, thank you. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present. Ok. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok. José Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay. Here we go. Now, um, vamos a ver. It was... Tell Hello. me. 
I can hear. I am here. Oh, hello, Dennis. Yeah, welcome. We missed you yesterday. Sí, I'm sorry. Okay. I have a little accident. Oh, so sorry to hear that. It was a car accident? Uh, no, in, in my job. Oh, okay. But are you okay? Yeah, okay. Okay. Thanks. Thank God. Thank God. Okay. Teacher, good evening. I'm Rolando. Hello, Rolando. Okay, I will check you in already. Just one second. Thank you. Okay, then. We're going to start the class. Today, we are in the video conference number seven. Yeah, video conference number seven. Well, guys, uh, this is just general knowledge. What date is it today? What date is today? Today is Tuesday. Tuesday. Okay, today is Tuesday. And what date is it? Can you repeat, please? What date is it today? Um, what is today's date? 22, uh, March 22. Okay. Este es nada más eh, conocimiento general, ¿ok? Eso hay un tema en donde lo vamos a ver y, y, y ahí nos vamos a deleitar, ¿verdad? Aprendiendo las fechas y cómo se dicen. Pero en general, ¿ok? Primero decimos el día, después decimos el mes, después la fecha o el número, ¿verdad? Del día. Okay. Y por último, el año. Okay. Entonces, sería, today is Tuesday, y no usamos el número cardinal, sino que usamos un número ordinal. En este caso, apréndanse que no decimos 22, decimos 22nd. 22nd. Yes, 22nd. 22nd. Mm -hmm. yeah. okay. Entonces, sería, today is Tuesday. March the 22nd of the um, 2022. I'm sorry, 2022. Yeah, 2022. There you go. 2022. That's uh, 2022, right? Okay. 20, lo dividimos en dos cifras. 20 and 22, Eli. Okay, guys, we're going to start. Let me introduce the class because today is Tuesday and we are in the video conference number seven. So um, we are still talking about the present simple tense, right? The simple present. And let's, um, let's recall this. Let's recall this because yesterday we were talking about the affirmative and negative sentences or statements. And it was to describe the activities that we do every day in our workplaces and our jobs, like our functions, like our roles, okay, or our duties, duties. I'm going to write these words that I said already because you have to keep in mind that we use the simple present, affirmative or negative, to describe the activities that we do every day in our jobs. So we are gonna say activities, right? Activities, duties. Mm -hmm. um, we could say responsibilities, okay? Roles, yeah, yeah, roles. So we talk about the things that we do every day in our jobs. Para lo que nos contrataron, okay, cuando vamos a, a describir nuestro puesto de trabajo, las actividades que debe desarrollar mi puesto de trabajo, Entonces usamos el presente simple, porque son actividades que hacemos todos los días, ¿verdad? Es everyday activities. Entonces podemos decir aquí job activities, right? 
job activities, job duties, job responsibilities, or my role or job roles, right? Job role. Okay, then. In this video conference, we're going to talk about something else, okay? How to ask, how to answer questions when they require just a yes or no answer, okay? So we're talking about direct questions with short answers. This is what we are going to study tonight, okay? Siempre recordemos que estamos en el presente simple. ¿Cuál es el tema de la unidad 2? What's the topic of unit 2? Yes, no questions and short answers. Okay, thank you. That's the topic for tonight. That's the topic for tonight. But the unit 2, okay, unit 2. Has daily routines. Daily, daily routines. routines, yes, daily routines. So okay. when we talk about routines, we talk about actions, right? Routines, we talk about actions or activities, right? We talk about actions or activities. And if they are daily, then we are talking about uh, actions and activities that we do day after day, okay? Every day. Every day means that mm, no missing a day, right? No missing a day. Even though we may miss one day because we don't know how to work, for example, uh, one day of the week. But yeah, actions, activities. And we can explain, we can explain, remember, affirmative and negative statements saying that, okay? Those actions. So let's go to let's go to the objective for tonight. Well, the objective is that you are going to understand, um, not understand. You are going to learn how to request or give confirmation of information when someone requests some. Um, Questions like this one, yes and no questions, okay? Y prácticamente es el mismo objetivo de ayer, ¿verdad? Lo único que le vamos a agregar al objetivo de hoy. Okay. Lo que le vamos a agregar al objetivo de hoy es cómo preguntar y cómo responder, okay? con las preguntas directas. Yes, no questions and short answers. Pero siempre estamos describing, describiendo our job position and the activities that we perform every day in our work, workplaces, right? Okay, then. Mm, the agenda for tonight is that we are going to have this feedback with a written exercise, and also we are going to have this speaking exercise, okay? Then um, we are gonna talk about the structure, the grammar structure of direct questions. And then we're going to go to have a role play conversation in the breakout rooms, okay? Is there any question so far? Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿De lo que vamos a estudiar este día? Ok. Then let's go to our manuals. In our manuals, we had an exercise. Do you remember? ¿Se acuerdan del ejercicio que estábamos desarrollando? Un compañero le preguntaba al otro con respecto a lo que hacía. Okay, how can we say that in English? Let's try. A classmate. A classmate. A classmate. A classmate. Uh -huh. And ask to each other. Uh huh. Uh, what 
they do in their job. What do you do? What right? do you do? What do you do? What do you mm -hmm. do? And what was the answer? ¿Cuál era la respuesta? What's the answer to that question? I go that. Not exactly. Uh, answer, I am. I am. Uh, uh, engineer. An engineer. Okay. I am an electrician. They said something. Someone said, right? I am a secretary. I am a bookkeeper. Do you remember that we learned that word yesterday? A bookkeeper and a financial analyst, right? A warehouse man, a warehouse mm -hmm. manager. Those mm -hmm. were the activities, mm -hmm. right? I'm, I'm sorry, the job positions that we were talking about yesterday. So now let's go to our manuals because and this uh, activity, esta ya es la otra actividad. Esa fue la que hicimos ayer, ok, solo para ubicar un poco. Pero ahora veamos que en contexto, en la página 19, page 19, activity number three, ok, activity number three, we have to, um, okay. we have to write some other tasks that people in our jobs do, okay? Hello. Please watch out your audios, I mean, your microphones. Okay, here we go. Just let me share the screen with you. Here we go. Going into the PC. Here we go. So in page 19, we have this activity. We have to remember, let's remember the previous exercise we did because we matched, we matched the occupation or the job position and the activities they perform, okay? Entonces, vamos a recordar el ejercicio anterior. Este es el ejercicio que vamos a hacer donde nosotros tenemos que agregarle otras actividades, otras tareas que estas personas realizan, ¿ok? Vamos a ver entonces, recordemos estas eh, profesiones o estos job positions. Vamos a ver, estos puestos de trabajo. So, let's go by the first, uh, I mean, the word bank. The, esto que ven acá, esta El cuadro se llama box, ¿ok? Box. Pero como el cuadro tiene varias palabras, ¿ok? Se llama word bank. Un banco de palabras, right? Word bank. So let's read the word bank. A, B, C, D, E, F. Literals, ¿ok? So let's see. Letter A. Letter A. Everybody reading, please. Bookkeeper. 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 Okay. 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 Human resource agent. Special. Human resource specialist. Human resource specialist. Mm -hmm. yeah. Human resource specialist. Let's remember that here we have a sound of S, okay? An S sound. Resource, and then we have specialist. So we just get, I mean, we just pronounce one sound of letter S. So resource specialist, resource specialist, okay? Resource specialist. We link. Mm -hmm. Okay, letter D. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Okay, letter E. Insurance agent. Insurance agent. Insurance. Insurance agent. agent. Student agent. Insurance with S? Yes, insurance. Insurance agent. Mm -hmm. Insurance agent. Agent. Okay. Letter F. 
software, software engineer. engineer. Software engineer. Software engineer. Software engineer. Okay. Now, let's remember the activities they, uh, they perform in their jobs. Okay. What do they do exactly every day, day after day, right? So, let's see. We said that keep track. Ah, recordemos. Aquí algo muy importante. Aquí detectamos los verbos. Los verbos son las palabras que expresan una acción, ¿verdad? Entonces, lo primero y primordial es que en el tiempo presente lo que conjugamos son verbos, ¿verdad? Ok, let's go back. Number one, what's the verb here? ¿Cuál es el verbo acá de la acción? Keep. 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 Uh -huh. Keep. 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 Ok. Entonces, recordemos quién realiza esta acción. Keep track of the financial accounts of companies. ¿Quién realiza esa actividad? Bookkeeper. A bookkeeper, yes. Okay, number two. Help. No. No. Help, yes, Help. that's the word. Mm. Okay, help people and businesses manage their manage. finances, right? Manage, manage is another verb, right? But this manage. is a secondary verb. So help people and businesses manage their finances. Okay, finances. number, finances. Uh, oh, I'm sorry. What's the job position that make this activity? Finalist, analyst. Finalist. Uh, in Learn insurance agent. Insurance agent? Insurance agent? Mm, I don't think so. Financial analyst? Do you remember? Yes. Okay. Now let's see number three. Let's see number three. What do you think about number three? No. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. Who knows the policies and regulations involved in the management of employees in a company? Who? Who does that? Human resource. Human resource specialist. A human resource specialist. Yes, correct. Okay, number four. Digital marketing manager. Okay, and what is the action? What is the activity? Create. 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 Uh -huh. um, advertise. Advertise. The company over the social media. Uh -huh. Okay. So who does this? Our social marketing marketing manager. Digital, yes, digital. So number five. Help. 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 Okay, help is the verb, excellent. Uh -huh. So who does this activity? Can you read the activity? Help people. Insurance, insurance. 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 Insurance, insurance agent, yes, because we're talking about risks and uh, uh, financial loss. Okay, yeah, insurance agent. Okay, number six. Design. Design, Design. and develop. Design. Develop, yes, develop. Develop. Mm -hmm. develop. Design. Develop. Letter F. Yes, letter F. So so letter F. Letter ok. Correct. Ahora, vámonos a la siguiente actividad y en la siguiente actividad lo que tenemos que hacer es, vamos a escoger cuatro job positions, four job positions, <coughs> cuatro puestos de trabajo de los mencionados ahí. Ok. Y pensemos, let's think who in your company uh, perform these activities. Uh, who is in that job position? Okay. Pensé. Posiciones de trabajo de las previos ejercicios y escriba 
las personas. Nombre de la persona. De Hello. Who is translating? ¿Quién estaba traduciendo? Vamos a ver. No lo alcancé a agarrar. Vamos a ver. La idea acá no es traducir. ¿Ok? Si usted ya comprende, comprende algunas palabras, por ejemplo, job position, ya sabemos que es un puesto de trabajo, ya no necesitamos eh, traducirlo, ¿verdad? Entonces, obliguemos a nuestro cerebro a decir, ok, no voy a traducir, me voy a quedar sin, por lo menos no lo voy a decir, ¿ok? Vamos a ir enseñándole a nuestro cerebro que yo ya lo conozco, no necesito darle la vuelta, ¿ok? Va, vamos a ver. Entonces, choose four job positions from this exercise, ¿ok? And then we have to write the person's name on that position. So you have to think who in your company has this job position. Okay? Vamos a ver entonces. Eh, ustedes en, en el departamento de contabilidad, por ejemplo. Okay. Do you know who is the bookkeeper? ¿Tienen algún nombre de la persona que tiene esa, um, podríamos también, instead of, well, um, o alguien que realiza la actividad aunque no tenga ese nombre, su posición, ¿ok? Vamos a ver. Mr. Álvarez. Ok, there we go. So, Mr. Alvarez. Vanessa López. Ok. Oh, I don't have letter Z. A ver si se recuerda, eh, Georgina, que ayer sí que te, tuve problemas con mi teclado. Así que I have to get <laughs> un emergente, ¿verdad? Y no lo conecté primero. Ok, aquí está. Porque saben que toda la mitad de mi teclado se ha quedado así como muerto. No responde. Vamos a ver. Pero como no hay hardware developers aquí, ¿verdad? No hay tech support. O si sí hay. Que me pudieran decir cómo se arre... Bueno, yo creo que tengo que llevarla a servicio, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Hoy sí. Ajá. Yeah. There are options. Siempre hay opciones, ¿verdad? Ok, Mr. Álvarez, and someone say Diana, no, Vanessa, you say Vanessa. Vanessa, who? López. López, ok. There we go. Ok, what's the job position of these people? Accountant. Accountant? Yes. Y la que teníamos arriba en el, en el World Bank es Bookkeeper. Bookkeeper. Ok, Bookkeeper. There we go. Ok, ahí ya vimos las actividades que a Bookkeeper performs. Ahora, ¿qué otras actividades hace un contador? Let's think. Crea las planillas. Ok, <laughs> so payrolls, right? Create payrolls. Okay, the payroll. Yeah, there we go. Let's check it. Check it. Uh -huh. Do they hand out the, the checks? Okay. Okay. Payrolls. Uh -huh. Payrolls. Así. Vamos a poner period. Hand. Oops. Otra vez el mismo problema de ayer. Dios mío. Y, y hoy en la tarde la usé muy bien. No tuvo ningún problema. Ya está cansadita, vea, quizás ya muy bien. Sí, ya, ya me pide. Porque hasta, bueno, es que, bueno, no voy a decir más. A ver, <ríe> hand out, uh, ya ven. Y no tengo lot de. Ok, vamos a ver ahora. Hoy sí. Uh-oh. <laughs> hand out 
and out the uh, pay checks. Okay, there you go. And out the paychecks. Hmm? Okay. Prepare financial uh, statements. Prepare. Okay. One second. Like the documents or the reports, right? Report. Financial statements. Correct. Me que se me ha quedado esto un poco trabado. Period. Mm -mm. Tampoco. Ok, vamos a ver si lo puedo hacer todo desde este, aunque este sí me da un poquito de lío a mí para usarlo. Se acostumbra uno mucho a un tipo, ¿verdad? De, de teclado y después tener que decir, ok, y cuando cambia de device, oh, otro problema. Ok, hoy oh, sí, vamos a ver. And now the paychecks, and you say prepare the financial records. Que no tengo mouse. Okay. So, mm -hmm. so prepare. No. Oh, I see. Prepare. Oops. Uh, they. Oh, sorry. They. Okay, prepare. Do you think that prepare is okay? Yeah, right, yeah. They register, they register that. They uh, they don't administer, but they um, they prepare, okay. Alguien me dijo prepare, ¿verdad? Eso fue lo que me dijeron, ¿sí? Lo agarré bien. Reports, soy, Ajá. Tax return, okay, taxes. Also the payments, right? So yeah, tax. Tax return, okay, there we go. So now let's see, even though the bookkeeper, they track the records, right? They track the records, so they, they register the accounts. Um, maybe they, um, the in and out money, right? The in and out money, entradas y salidas, right? El flujo del dinero, the cash flow, right? The cash flow. Okay, then. So let's think about number two. Another job position. Can you tell me another job position? A ver, díganme a ver, otra, otro puesto de trabajo, pero con el nombre. Ubiquemos a la persona en una compañía. Uh -huh. uh, do you know any insurance agent um do you know a human resource analyst or a specialist or manager or agent alguien de recursos humanos a ver yeah uh, uh, how do you say licenciado Lick. Uh B A B A Okay B A Nelson Flores Okay B A Yes B A pero hay que saber en qué es su licenciatura si no si no sabemos okay porque tendríamos que decir for example um I I have a degree okay a degree in uh, public relations and communications, that's a BA, okay, that's a BA, but uh, like a bachelor. Pero en todo caso, si no sabemos en qué es el BA, entonces podemos decir solo Mr. Y en inglés nadie se va a enojar si usted no le dice eh, licenciado o ingeniero o el título universitario. O sea, nadie se va a enojar por eso. El, los únicos que se van a enojar serían los comunes, 
No, los comunes como professor, okay? Professor, if you don't say professor, okay, this guy is going to see like, oh, you didn't call me right, okay? But en general, no. En general podría ser Mr. Mrs., okay? Pongamos Mr. Otra vez, es que agarré el mismo. Vamos a ver otra vez. Mr. Uh -huh. Mr. Nelson Flores. Yo se me ha quedado trabado esto y... Ok, vamos a ver. Hoy sí. Mr. Nelson Flores. Mr. G. Ok. Mr. G. ¿Y ese? ¿Y ese quién es? No, de una película. Oh, ok. <laughs> Okay, there we go. Okay, guys, so what's the job position that he performs? It's human resource manager. Okay, so human resources manager. Okay, great, human resources manager. What activities um, does Mr. Nelson Flores do? What activities does he do? Um, hire personnel. Okay, hire. Oops. Let's go here. Hire personnel. Uh huh. Eh, no sería personnel. Sería personnel. Okay. Personnel. Okay. Personnel. Uh mm huh. -hmm. Does he evaluate? Does he evaluate the personnel? Like this? Evaluate? Evaluate personnel? Yes. Mm -hmm. Okay. Okay. Does he fire personnel? Yes, yeah. too. Okay. There we go. Okay. Uh, what else do they do in the human resources department? For example, maybe they train, yeah, they train uh, the new employees, okay? Okay, are we okay with this? Okay, another job position and your jobs or those of the box. Okay, and tell me the name of the person who performs that or the person in that job position. Mm -hmm. Miss. Gabriela Maravilla. Okay. Oops. Okay. What does she do? Cajera. Okay. She's a cashier. Okay. She is a cashier. She is a cashier. Cashier. Yes. She is a cashier. Uh, is she, I mean, does she work in a bank or does she work in the work in a credit union? A bank. In a bank? Okay. En el banco, eh, si es un cajero del banco, sería clerk. Okay. Uh, or teller. Yeah. Teller or clerk, ok, cualquiera de esas dos, um, lo único que para el banco es más específico teller en vez de cashier, cashier es como para el supermarket, para cualquier otra tienda, store, convenience store, that's a cashier who collects money, right, so a teller collects money from the public and also um, uh, they uh, issue any other kind of 
um, a, like deposits and uh, withdrawals and I don't know what else, right? But that's a teller, okay? That's a teller. Y de ahí, o sea, para que les quede claro y se acuerden siempre es, por ejemplo, un ATM es un automated teller machine, es un cajero, pero automatizado, ¿verdad? Es una máquina. Entonces, aquí también tenemos esa palabra. Miren, esta T es para esta palabra, ¿ok? Teller. ¿Ok? ¿Is there any question? Okay, tell her. Mm -hmm. What does she do in her job? What does she do in her job? Oh. What does a teller in a bank da, do? What does a teller in a bank do? Count money. money. Okay, count money. Mm -hmm. Sorry. Mm -hmm. Check. Identity, right? Of people. Yeah. Mm -hmm. Check identity. What else? Cuadrar. Uh, that's uh, oh, oh, oh. Existe una palabra específica y aquí, aquí la tengo. <laughs> ya se las voy a decir. Cuadrar. Can I say pay receive? Pay, pay. Uh, well, he received payments or she receive receives payments. Page, payments. Okay. Receive <coughs> payments. Y eso de receive payments um, puede ser bills, payments, right? Bills de las cuentas. Eh, de las cuentas, por ejemplo, electricidad, electricity, electricity bill, uh, credit card bills, um, eh, the water service um, bill, okay? So, bill payment, uh, bill, bills payment. Ahora, también a eso se le diría collect money. Ok, collect, collect. Ese sería como el recibir el dinero, ok. Recibir, mm -hmm. captar el dinero del público, ¿verdad? Right? Collect money. Collect the money collect for money any kind of service. Mm -hmm. Collect money from clients. There you go. Mm -hmm. Yeah. Uh, sometimes in a bank, in a bank, they are not clients per se. Maybe they are users or maybe they are customers also, okay? And also clients, yeah? Okay, here we go. And we have a lot of activities if you see. And aquí donde dice otras tareas, aquí other tasks. Si ustedes se fijan, ya hemos dicho bastantes verbos. Ya hemos dicho bastantes actividades. Por ejemplo, create, hang out, prepare, ¿Cuál otro? ¿Cuáles otros eh, verbos ven aquí? Record. Hey, hey no. return. Uh -huh. Date. Uh -huh. mm. Evaluate. 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 Uh -huh. Evaluate. Count. Hire. Count. Hire. Count. 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 Collect, yes. Train. Uh, Train, yes. Identify. 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 Identify is the verb, yes. Identify is the verb. Identify Identity is a noun. Is... Receive. Receive, uh huh. Receive. Check. Check here. Uh -huh. Here we have check. Check puede ser un nombre también. Si aquí lo tenemos arriba, miren. Check. Aquí tenemos arriba, Checks. pero aquí no es un verbo. 
Aquí es un nombre de una cosa, ¿verdad? Es un check. Ahora, aquí no. Aquí es revisar. Check. Ya es un verbo, ¿verdad? Mm -hmm. Check. It's an action. So we have to take care of, I mean, we have to take that in consideration that we are going to find some words that maybe they are not verbs. Maybe they are nouns or they have another grammatical um, uh, grammar use. Okay. Grammar use. Okay, then. Guys. I think we are going to stop here this activity. We have three people or four people, Mr. Alvarez, Vanessa, right? Mr. Nelson Flores and Ms. Gabriela Maraví. okay? So we talk about an accountant activities, uh, bookkeeper activities, uh, human resources managers activities, uh, tailors activities, okay? So I think we have this covered, okay? Is there any questions so far? Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta? No, no question. No questions? No questions. No. Okay, I think now it's going to be your turn, okay? Now it's going to be your turn. I'm going to stop sharing. And let me go here. Estamos eh, recordando y al mismo tiempo desarrollando ya el tema. Ahora, acordémonos que en el tiempo presente, ¿verdad? Podemos decir las cosas que sí hacemos y las cosas que no hacemos. ¿Cómo decíamos no en el tiempo presente? ¿Cómo decimos Don't. no? Ajá. Don't. Necesitamos un helping Don't. verb. Yes. Helping verb or auxiliary Don't. verb. Mm -hmm. do es, not. Exactly, es el verbo do, ok, que en este caso no está desarrollando el eh, significado hacer, ¿verdad? Porque él por sí es hacer, ese es su significado, pero en este caso, no, en el tiempo presente, nos ayuda a decir que no. ¿Cómo decimos que no? Do, do not, le iba a decir de un solo, pero es regreso al chat, ¿ok? Para que lo veamos es para que recordemos. Do not, ¿ok? Do not es a contracted form don't, ¿ok? What is the contracted form do not? ¿Cuál don't. es la forma contratada? Ok, don't. don't. ¿Y para qué personas utilizamos don't? Do. Ajá. We, she, uh, no, don't. no, para don't, okay, don't. Uh -huh. don't es para I, I, you, uh -huh. we, they. We, they. we and they, we correct, and they. correct, ok, y entonces, ¿cuál es el no o la forma para decir no Listen. para las otras personas, las terceras personas? The, doesn't, 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 correct, doesn't, doesn't, y recordemos que eso viene de unir la palabra not a el auxiliar does, ok, does, lo voy a escribir does. en el chat, does not, it's equals to doesn't, ok, doesn't, y esa es la forma de doesn't. decir no para he, She and it. Okay? She, mm -hmm. it. Correct. Entonces, I don't collect money from the public. I don't. Okay? Because I'm not a cashier, so I don't do that. Okay? But for example, he, she, it pueden ser sustituidos por nombres, ¿verdad? Por nombres que esas personas son el sujeto en una oración, ¿ok? Bien, entonces, hablemos acá ya en un, en un ejercicio pequeñito. One second, please. Sorry, that was my little girl. Okay. Entonces, nos vamos al ejercicio pequeñito. Yeah. Yeah. 
¿Qué tenemos aquí en la página número 20? Okay, page number 20. Page number 20. We have to unscramble some sentences. That's a written exercise. So we have to unscramble these sentences. So put in order. Tenemos que poner en orden las palabras para hacer una oración. Ahora, ¿cómo se hace una oración? ¿Cómo está compuesta una oración normal? En español, va, digamos, en español, ¿cómo está compuesta una oración? Está compuesta por un sujeto, pronombre. El sujeto, ¿verdad? El sujeto es un pronombre o un nombre, ¿verdad? Y el sujeto puede ser plural o singular, como vimos, I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Ok, ¿qué sigue después del sujeto en una oración? Uh -huh. La acción. Ah. The action. acción. Ajá. ¿Cuál es la acción? El ¿Qué verbo. palabra? El verbo. El The verbo. verb. Yes. El The verbo. verb. Ajá. Ok. And also, after the verb, después del verbo, ¿qué va? El predicado. El predicado. Ok. El predicado que también lo conocemos como un complemento, ¿verdad? Ok, entonces vamos a anotar un poquito acá eso, ok. Para que podamos poner en orden estas palabras como son oraciones, ok. A ver, chequemos los audios, por favor. Hay un cable que está haciendo alguna interferencia. Veamos los conectores de sus cables de los audios, si tienen audífonos. Revisen que estén bien conectados. Ok. So here we go. We have a subject. Ok. Subject. Mm -hmm. Then it goes the verb. And then it goes the complement. Ok. Here it goes the complement. Hagamos un pequeño ejemplo de una oración. Esto nos lo vamos a llevar un poquito para arriba. Porque acá arriba tenemos los ejemplos. Ok. One second. Déjenme mover un poquito esto. Ok. And now we are going to see that these are statements or sentences. Estas son oraciones o afirmaciones, ¿verdad? Oraciones. Entonces, statement puede ser negativa, statement puede ser afirmativa. Ok, entonces vamos a ver. Veamos el primer ejemplo. I keep track of the financial account. Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto? Which one is the subject here? They. En la primera. Financial. I. 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 Ok. I. I. Ok, I. what is the verb? Keep. 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 And what is the complement? Track of the financial, Track of the financial account. account. Okay, there you go. So we have a subject, a verb, and a complement. Siempre que nosotros, este es un tip. Eh, cuando nosotros eh, queremos decir algo, en inglés, no sé si les ha pasado que les preguntan algo en inglés y se queda así en blanco. Usted lo sabe porque lo sabe, pero al momento de querer hacerlo, ay, ahí ya me trago, ¿verdad? Entonces, obliguemos a nuestro cerebro a ir a lo simple. ¿Qué es lo simple? Regresar a lo básico, buscar sujeto, verbo y complemento. Siempre. I eat breakfast. I take a shower, okay? Um, I send emails, okay? I send emails. Okay, siempre vámonos a un sujeto, un verbo y un complemento. Okay, después de ese tip, ya van a ver que les va a facilitar un poco más cuando les hacen una pregunta, regresen a lo básico y van a pensar en una oración. Pienso, he, que va al principio, ¿verdad? Siempre el sujeto, en este caso, Básicamente va al principio. Y luego viene el verbo. Ah, entonces la acción. He gets photocopies. Ah, 
él saca fotocopias. Ok, he gets photocopies. Ok, así vamos a ir armando básicamente para que podamos ordenar estas oraciones que tenemos acá. Ahora vamos a ver la siguiente oración que tenemos en affirmative statements. You know the policies and regulations. You know the policies and regulations. Veamos la número tres. We advertise the company. Número cuatro. They help companies against financial loss. Vamos a ver. Uh, voy a ir pidiendo a cada uno que me vaya leyendo una oración. Alba, please, the first one. Eh. Eh, ¿La del ejercicio 5 o las afirmaciones? Las afirmaciones. Ejercicio. Ahorita estamos viendo el ejemplo. Aquí. Okay. I keep track of the financial. I keep track of the final, final account. Ok. Afinemos un poquito la pronunciación. Aquí sería keep. 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 Okay. Keep. keep. Y acá esta palabra sí. es financial. Sí. Okay. Financial. Financial. Okay. Mm -hmm. okay. Then the next, Evelyn. Y la siguiente. By Evelyn, okay. Thank you, Alba. To so know the police regulation. Okay, vamos a afinar un poquito la... Eh, pronunciación aquí policies policies okay? policies aquí no es policías aquí no, aquí no es policías aquí lo que significa es políticas ok políticas policies policies ok y esta es regulations Regulations. Regulations. Okay. Regulations. Thank you very much, Evelyn. Hernán, please read the next one. We advertise the company. Okay. Advertise. Advertise. Okay. Next one, please, Jose Abel. Advertise. They help companies against financial loss. Thank you very much. You did a very good job. Kevin, veamos ahorita acá ya las negativas. Léame la primera. Can you read the first one, please? Yes, I don't keep track of the financial account. Thank you very much. Dennis, the next one, please. Hey, you don't know the policies and regulations. Okay, policies, policies. Okay, policies and regulations. Okay, thank you very much. Raul, the next one, please. We don't advertise the company. Okay, thank you. Lucia, can you read the last one? They don't help companies against financial loss. Financial loss, okay, thank you very much. Ahora, veamos acá, porque aquí decimos que tenemos un sujeto, un verbo y un complemento. Para nosotros, en español, el verbo, eh, nosotros, por ejemplo, cuando lleva la palabra no, no lo tomamos en cuenta, se han fijado, ¿verdad? No lo tomamos en cuenta, pero en inglés, en inglés, sí vamos a tomar en cuenta don't en el verbo, ¿ok? Entonces, ¿el verbo cuál es? Don't keep. ¿Cuál es el otro verbo acá? Don't know. ¿Cuál es el Don't otro verbo? Know. Don't advertise. Ajá. ¿Y acá? Don't help. Thank you very much. Ok. Entonces, el verbo en negativo sí se toma en cuenta ese no. Ok. Vamos a ver. Le están acordando de la lista. Oh, thank you very much. Thank you. Thank you. That's very important. One second, one second. I have to erase this thing. Oh, teacher, eh, nada más quería hacerle una 
petición fue que en la plataforma como nos cambiaron de correo con, con Eric, ¿verdad? Eric Hernández. Oh, sí, sí, sí. Eh, yo ingresé, pero no me deja realizar las tareas, me tira un... La inscripción en este curso es solo por invitación, me dice, sí, inicié sesión, me activé la cuenta y todo, pero no me deja realizar las tareas. Hágame un favor, Así José, que, a ver, eh, regáleme un screenshot de lo que le dice. Ok, uh -huh. ok. Y yo lo voy eh, a enviar para que se verifique, ha de ser algún permiso. Ok, uh -huh. okay. ok, a ver. Thank you. Now, let me call the roll. Remember that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name. Voy a decir más lento. Please, turn on your cameras. And when I call your name, please say present. Okay? Okay. Ana María, Ana María Rodas Argueta. Ana María... Aníbal Osmaro Hernández Murcia. ¿No está Aníbal hoy? Aquí. Tenis Orlando Mando, Mejía Vélez. Mandó un mensaje en el no WhatsApp teacher. que iba a llegar tarde, teacher. ¿O oh, sí? No lo he visto. Es que lo dejé aquí a un ladito. Ahorita. Gracias, eh, Wilber. Thank you, Dennis. Eder Hernán Mejía. Present teacher. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Ok. Gloria Cecilia Sorto Baires. Gloria Cecilia Sorto Baires. Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present teacher. Ok. Jorge Luis, oh, perdón, Jorge Luis Martínez. Present teacher. Oh, thank you. José Fernando Marroquín Palacios. Present teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonía. Present teacher. Marta Marisela Mejía Torres. Present teacher. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santos Evelyn Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Okay. So here we go, guys. Um, we were... Ahora vámonos a ese ejercicio y lo vamos a hacer así juntitos. Okay. Oh, thank you. Thank you, Jose Fernando. Okay. Here we go. Okay, guys. So, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Vamos a ordenar las oraciones con las palabras que nos han provisto, okay? Unscramble, unscramble es la palabra clave acá. Unscramble. Unscramble. Scramble is ordenar. Yes, es como desenmarañar, ¿verdad? Uh -huh. Ordenar, okay. poner Thank en you. orden. Yeah. Ok, number one. Number one. They keep track company's they financial keep, accounts. They keep track financial accounts. Ok. So let me write this, I mean, type this in. Okay, they mm -hmm. keep, 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 they keep track, 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 company, finalist accounts, company's finalist accounts, financial, 
accounts companies. Okay, again, they keep track. Company. Mm. Financial, financial, financial uh, accounts company. Accounts of company. Financial. Okay. Aquí si se fijan tenemos of y que lo vamos a usar dos veces. Dice eso que está en oh. paréntesis, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá. They keep track. Aquí viene el primer of. ¿De qué? ¿De qué oh. ellos eh, mantienen el rastro? Oh, of financial, financial accounts. Of financial accounts. Accounts. ¿De, de quién? Of companies. of companies. Of companies. Ok. Ok. Ahí está. There it is. Number two. The subject. What's the subject here? We. 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 Mm -hmm. we. What's we the verb? The. Advertise. 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 Oh, internet the company. Oh, the internet the company. Teacher, that sounds is interrupting the class. Thank you very much. Thank you. I'm going to do this. We don't advertise the company on internet. Ok, los silencié a todos porque hay un, hay un, eh, no sé si es un cable lo que está haciendo esa interferencia. Revisen sus cables, por favor, porque están haciendo una interferencia. Y nosotros que tenemos audífono nos molesta bastante porque está en el oído. Y a los demás les molesta porque no pueden entender qué es lo que estamos hablando, ¿ok? Por favor, entonces a la hora de participar, abra su micrófono, pero detecte si es el suyo el que está dando problemas. ¿Ok? Vamos a ver. So, we don't. We don't advertise the company on internet. Good. Let me select it. Ok, there we go. Number three. I take. I take notice. I take note every day in the meeting. Every day in the meetings. Okay. Every day puede ir ahí en ese lugar. Okay. O puede ir al final, ¿ok? I, I take say, notes in the meetings every day. Yo tomo notas decir. todos los días in the... ¿Qué significa meetings? Reuniones. Reuniones, oh. Uh -huh. Ok. Ok. So, number four. Let's do number four. What's the subject here? Carlos, Carlos, Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. Carlos and Mauricio. Answer. No, 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 no. Answer. 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 Ok, ahí tal vez podríamos poner the phone, ok? Answer the phone, ok? Even though answer phone is ok, but the phone, it's better. Se están agarrando. Ok. Oh, sorry guys. Movie. Okay, here they are. So we unscramble the sentences. So now let's read the sentences. A ver, leamos las oraciones ya hechas. 
A ver, Eric, and then Nilsson, please read number one. Okay, they keep track of finances account of companies. Okay, afinemos un poco todos la pronunciación. Financial, 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 financial. Okay, number two. Can you read it please, Rosa? We don't advertise the company on internet. Thank you very much. Number three, please, Eric Jose. I take notes every day in the meeting. Okay, great. Number four, Georgina, please. Carlos and Mauricio answered the phone at the reception. Thank you very much. Okay, guys, now let's go to see the other part because the other part is very important. Let's remember that when we talk about the third person, we have to add a letter S in every verb, okay? So, acordémonos que cuando vamos a hacer una oración en tiempo presente para los pronombres, he, she, it, le agregamos algo al verbo. ¿Qué es lo que le agregamos? S. S. The letter letter S. S. Yes. Letter S. Y en todo caso, okay, en todo caso, esa letra S depende la escritura, the spelling, en algunas reglas. Sí, recordamos Consonant. una de las reglas. Ajá. Ajá. Si termina en cualquier consonante, como la T, ¿verdad? Como, o que termina en la E, solo agregamos letra S. Termina en letra K, le agregamos letra S. Pero hay otras consonantes, sí, otros claro. sonidos que sí necesitan que yo le agregue una E y una S. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos la letra E. Che, si el verbo termina en la letra che, ya, permítanme, lo voy a llegar ahí para que lo podamos visualizar. Si el verbo termina en la letra che o en una doble S o una SH, ok, le vamos a agregar una ES, ok. Vale, eso es, si terminara, ¿en cuáles letras dije yo? Che. Sí. En la che. La che. Ajá, en la che. Podríamos oh. dar un ejemplo. El verbo watch. A ver, permítanme, quiero llegar hasta ahí. Un momentito. Voy a share the screen. Ok. Entonces tenemos, esto solo para visualizar un poquito. que la letra S que le vamos a agregar a la conjugación del verbo de la tercera persona, ¿verdad? ¿Cuál era la tercera persona? He, she, she it. it. Uh -huh. Entonces, si ustedes buscan en algún libro este tema, lo pueden encontrar como third person singular, ¿ok? Third person singular. Estas son como las reglas, ¿ok? Las reglas eh, básicas para la escritura de los verbos en tercera persona, la conjugación. Entonces decíamos la SH, el sonido sh, ¿verdad? Por ejemplo, el verbo wash, wash the dishes, for example, ¿ok? Uh, con una ch, ah, puede ser watch, como tenemos acá, ¿verdad? Una X, ¿ok? Uh, una O, una SS, vamos a agregarle la letra E con la letra S, no solamente la S, ¿ok? En la mayoría de verbos sí es la letra S, por ejemplo, la N, la K, la T, eh, o la misma E, ¿verdad? La misma E, solo le agregamos letra S. Pero cuando tenemos estos sonidos S, sh, ch, x, o, vamos a agregar ES. Ahora, eh, podríamos decir también que existe otra, eh, que es muy importante, la otra regla. <coughs> Ayer hablábamos del verbo study, ¿recuerdan? El verbo study 
Cuando ya lo conjugamos en el tiempo presente, cambiamos, we, draw, um, we change the letter Y y le agregamos la I latina, una E y una S. Acá lo tenemos, miren. I y S. Aquí tenemos otro ejemplo, el verbo cry. Llorar, ¿verdad? Cry. Y si yo digo que él llora, ok, él llora, le voy a cambiar esta letra Y y le voy a poner I latina, E y S, ¿verdad? Estas son ya irregularidades de los verbos, ¿verdad? Entonces, tenemos estos otros tres verbos acá, do, have, and go, que son totalmente irregulares porque cambian. ¿Por qué cambian? Ah, como terminan estos dos en letra O, miren, este termina en letra O, este termina en letra O. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que agregar a la tercera persona? ¿Solo la S? No, le voy a agregar la ES. Entonces, para la tercera persona nos queda she, he, it. El verbo do sería does. El verbo go sería goes. ¿Ok? Ahora tenemos otro verbo acá, el verbo have. Para he, she, it, nos quedaría como has. has. ¿Ok? Nos quedaría como has. has. Entonces, vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio. Y ustedes me van a decir cómo son estos verbos que van a ver ahorita. Here. What's the third person form of play? Play. Play. Mm -hmm. We add letter S, right? Play. Mm -hmm. What about Play. these other verbs? Play. Wash. 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 Okay. Wash. Wash. ¿Por qué? Porque termina en SH. Ok. What about drive? Drive. 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 Ok. Only letter S. Only letter S. Fly. Fly. Fly es volar. Ok. So, fly. Fly. E S. Ok. Help. Helps. 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 Help. Okay. Watch. Watches. 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 Okay. Like. Like. Likes. Okay. Like. Cry. Cry, yes. Cry, yes. Cry, yes. Cry, yes. Pero no, no lo estiramos a es, ¿ok? Cry, yes. Cry, yes. ¿Ok? Cry, Go. 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 Ok. Teach. Teaches. 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 Ok. Carries. 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 Okay. Start. 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 Kiss. Kisses. Kiss. Yes. Kisses. Okay. okay. Tidy. Uh, what is tidy? Tidy, tidy is, is ordenar. Ordenar. Oh. I D S P D I S P D S not I D S no choice. I D S. Don't worry. Okay. Estoy siguiendo la regla. Yeah. Uh huh. Enjoy. 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 Yes. Enjoy. Enjoy. Yes. Enjoy. 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 Yes. A ver, una S o una E S. Letter S. Or letters E S. Only letter S. Only letter S. Only letter S. Yes. Only letter S. Okay. Mix. 
Mixes. Yes. Mixes. Yes. Mixes. Ahora veamos Mixes. algo muy importante. ¿okay? Veamos algo que, que nos puede llevar a la confusión. Decíamos ayer que cuando agregamos una letra S, ¿verdad? A un nombre se convierte en plural, ¿verdad? Ahora, veamos, por ejemplo, esta palabra, watch, ¿ok? Es exactamente igual que el plural, lo único que en este caso es un verbo. Miren, he watches, él mira, ¿ok? Él mira, he watches. Pero watch también es el reloj de mano, ¿verdad? También es el reloj de mano. Y si hablamos de dos relojes de mano. Watches. Two watches. Right? Two watches. Entonces, tengamos el cuidado cuando leemos esto, si es un verbo o si es un nombre que es un plural. ¿Ok? Tenemos que tener esa consideración. Bien, I will stop sharing this and we are going to the next topic. ¿Ok? This is the next topic about the questions, direct questions. A ver, en nuestro manual, okay, in our manuals, we have a conversation here. One second. Déjenme llegar ahí a la conversación. Ok, la conversación que tenemos en nuestro manual la vamos a practicar para eh, identificar los verbos en tercera persona. Ok, los verbos en tercera persona. Vamos a ver. Yo la hoja 21. Almost there, almost there. Okay. Identifiquemos entonces los verbos ya en una oración y tenemos que tener ese cuidado a la hora de pronunciar. Nosotros tenemos esa dificultad porque eh, los salvadoreños tenemos eso de que no pronunciamos la letra S del final, ¿verdad? Y entonces la aspiramos y hacemos una J. Hay que, por favor, obligar al cerebro que la boca tiene que pronunciar en cada verbo que está conjugado en tercera persona. Uh, estaba chequeando los, los videos. Están muy bien hechos y hay que cuidar la pronunciación. La pronunciación de la letra S es importante en inglés. La pronunciación de la letra M es muy importante. Hay muchas palabras que terminan en M. Ahora, antes de entrar a la conversación, quiero escuchar a todos diciendo name. Name. Everybody. Name. 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 Uh -huh. Name. Y, ok, gracias. Ahora, en los videos, tal vez por los nervios, no se fijaban que decían my name is. My name. No se dice my name. Se dice my name. Ok. My name. ¿Sí? Yo cometí ah, error. Oh, ok, ok. Entonces hay que cerrar el final de las palabras. Name. Name. Ok. Mm, mom. Ok. My mom. ¿Sí? Entonces uh -huh. hay que fijarnos en esa letra M y hay que fijarnos también en la letra S del final. Ahora, déjenme llegar de regreso a la página 21 para que pronunciemos correctamente esas oraciones. Y luego nos vamos a ir al breakout room a hacer esa conversación. Ok, one second.
Here we go. Okay, this is the conversation. We have Janet and Cindy. Okay, Janet and Cindy, they are talking about routines, about things that they do every day, okay? And people uh, does every day. So I'm going to read it first. Lo voy a leer de una manera lenta primero y después en velocidad normal, okay? Good morning, Cindy. How are you? Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who's Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. So she is so busy. And on weekends, okay. Vamos a leerlo despacio para que veamos la pronunciación de cada una de las palabras, ¿ok? Frases, frases. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. But Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy. And on weekends? Okay. Vamos a tomar 30 segunditos para leerla. Okay. Quiero ver sus labios moviéndose. Your lips moving. Okay. Pónganle mute y quiero verlos leer que lo están diciendo. Okay. Go ahead. Teacher, uh, Tell two me. words is children. Uh, how? Muy bien. ¿Cómo decirlo? Perdón. ¿Cómo pronunciarlo? Esta. Schedule. 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 Yes. Schedule. Y es... ¿Qué significa schedule? Oh, yo buscando con es algo. I'm sorry. Um, schedule es el horario. Okay? Schedule es como su hora de hacer cada cosa. Yeah? Ok. Tight. Tight, apretado. Tight, sí, apretado. No cabe nada más ahí. Tight. Por ejemplo, una blusa le queda tight a uno. Ok. Uh, yeah. Tight, apretado. No le cabe una cosa más. Tight. Okay, gracias. Thank mm -hmm. you very much. Okay. Is there any other question? No. Okay, then everybody reading it. Okay, people. Okay. Is there any other question about the vocabulary in this conversation? Teacher, 
Tell me. Eh, eh, vi, la palabra busy. This sí, one? Sí. Pronunci sí, pronunciation. Sí. Busy. Busy. Okay. Yeah. Busy Thanks. como la bici, de andar en bici, busy. ¿verdad? O sea, bici, así. No tengan busy. miedo de decirlo así. Bici. Bici. Uh -huh. Thank Thanks. Ok. Any other question? No more questions about the vocabulary? Vocabulary. Arranges. 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 Ajá. Arranges. Este está conjugado en tercera persona, ¿verdad? El Arreglar. verbo es arrange. Ok. El verbo Arreglar. es. Yes. Arrange. Arrange. En tercera persona, arranges. Significa precisamente eso: arreglar. Ok. Arreglar las reuniones o concertarlas, ¿verdad? Las reuniones. ¿Mm? Existe otra palabra que se puede usar en vez de arranges, que sería organizes. ¿Ok? Organizes. Meetings. Organizes. Meetings. Ajá. El verbo es organize, pero ya conjugado en tercera persona es organizes. ¿Ok? Organizes. Okay, guys, so we want to hear, uh, sorry, is there, uh, I mean, isn't there any more questions? Questions? No more? Okay, then we want to listen only one example here. So we want to listen to Dennis and Jose Fernando. Okay, Dennis and Jose Fernando. Please, okay. role play the conversation. Okay. Uh, good morning, Cindy. How are you? I had many things to do this week, but very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her child is very thin. Um, Tight. But on Monday, she made money from calls. Later, she write reports about the production. And what does she do the other days? Wednesday, she sent some of the things so the and uh, comprise the arrange. She is so busy. She is so busy. And on weekends. Great. Thank you very much. Okay, people. Vamos a irnos al breakout room, ok. En el, uh, vamos a practicar la conversación. Tomamos un turno, luego el otro turno, hasta que los llame, hasta que yo los llame, sigan. No se vayan a detener. Cuando vamos a los breakout room y ustedes ya terminaron eh, la primera vez, va, hoy mi turno, ah, hoy mi turno, y de ahí, ah, va, entra, ah, vaya, voy a ir a tomar café. No. Ok, seguimos, seguimos otra vez y otra vez y otra vez. La práctica hacia el maestro, ok. Entonces seguimos practicando la práctica hasta que les llega la, eh, el tiempo de la deadline, ¿verdad? Para regresar. Okay. Teacher, repeat, Diga. please. Uh, she is chile. Eh, me, eh, me cuesta la pronunciación. <risa> schedule. 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 Ajá, abra schedule. correctamente aquí. Abra. Schedule. Schedule. Uh -huh. Schedule. Schedule. Uh -huh. Schedule. Es que ya leyendo se me olvidó la pronunciación ya en la segunda vuelta. Okay. Schedule. <laughs> ok, no problem. Thank ok, you, people. So let's go and. Ah, bueno, después de esa conversación, ok, abajo, si ustedes scroll down, scroll down, then you have a pair work. Ah, déjenme compartir. Ahí tienen un pair work. Entonces, Después que ustedes practican la conversación many times, ok? Not only once, many times. Entonces ustedes van a hacer esta actividad, ok? Esta actividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Complete the chart. Este es el chart, ok? With Katie's information. Vamos a ir a la conversación y vamos a encontrar Katie's information. Luego, also what other activities you think Katie does in the other days of the week. Ok. Entonces, ustedes ponen ahí lo que dijeron que el día lunes hace Katie. 
que hace el martes, que hace el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Ahora, ahí hay días que no están mencionados. Entonces usted tiene que pensar una actividad para ella. ¿Ok? ¿Correcto? Bueno, vamos. Quiero que por favor aquí dilucidemos las dudas. No lleguemos allá. Mire qué dijo la teacher que íbamos a hacer. Y perdimos los minutitos valiosos para hacer la actividad. Ah, ya le pregunto. Es que me da pena preguntarle a la teacher. Ah, le voy a preguntar a mi compañero, a mi compañera que me toque. Y si el otro también está igual que usted. Entonces, aquí. Aquí tenemos que decir, mire teacher. ¿Qué fue lo que dijo que íbamos a hacer? Teacher. Ok. Dígame. Teacher. Uh, Dígame. Eh, de las actividades que dice que tiene Kane, es el lunes, es Mike Money Phone Call. Uh, permítame. Make. Ajá. Make. Make money. Ajá. Make money. Uh, phone call dice que ella es lo que hace el día lunes ok entonces Pero usted va a poner, poner she... so, so... Podemos hacer la listita, pero lo mejor es practicarlo así, ¿verdad? La oración completa, ¿verdad? Pero la listita, en todo caso, ya no sería makes, ¿verdad? Sería make. Mm -hmm. Ok, yeah, makes. Mm -hmm. Puede hacer la lista o puede hacerla como una oración para practicarlo. Bien, vamos a ver. Este teclado está jugando conmigo. I have a two cameras to share. Oh, ok. Ok. Que estoy buscando a Eric. Que okay, lo tengo en una. Okay. Go ahead. Mm. Well. Eh, este no tengo el, 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 la página 19. Acabo de entrar a la, a la página y intenté bajarlo, pero no, no encontré la, el libro completo. ¿Cómo lo hacemos allí? Lo mando en la foto en el, en el grupo. Te mando la foto ahorita en el grupo. Lo que podemos hacer es... En el grupo lo voy a mandar la foto. Compartir la pantalla. ¿En WhatsApp? Sí, sí, sí. 
Ahí lo mandé ahorita. Maybe you can share the screen, Wilbe. Uh, se me dificulta todavía. Tengo que okay. practicar. Ok. No estoy muy familiarizado todavía con el Zoom. Oh, ok. Hola. Hello, Alba. Gloria. Es que mi, mi internet, no sé, el de la casa se arruinó. Y por eso oh. me metí a mi teléfono. Ok. Gloria, are you there? ¿Está por ahí, Gloria? Que como es que se ha caído la señal de, de claro. Así ah, siento que estamos teniendo bastante dificultad. Sí, porque yo de la casa no pude, por eso dije yo los datos del teléfono. Pero... Oh. Ok, por ahí está Gloria ya, Alba. Ahí está. Uh -huh. Ya va a saludarme. Porque ya se va a terminar casi. <ríe> Hola, Gloria. Hola, sí, es que la verdad me ha estado fallando mucho la señal. Sí, uh, eso le digo yo al teacher también, que sí. en mi casa se, se fue la señal, no pude ya conectar. Ahí se le quedó trabado otra vez. Um, las voy a pasar a las dos a otro grupo, ¿ok? Por Best lo menos day. para que pueda in, um, participar Best Alba. Ajá. Ahorita la paso, Gloria, a otro grupo también para que por lo menos mire. Gracias, teacher. And on Friday, she arranges meetings. And Thursdays, uh, para jueves, ¿qué sería? It's very tight. On Monday, She makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? Oh, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. That's Try. Right. Uh, uh, Okay, and good morning, Cindy. How are you?
Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. Busy, 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 busy. Busy. Really? Who is Katie? Who is Katie? Who, Who is Katie? Who is Katie? Who is Katie? It's the new secretary. His schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes report about the production. And what does she do the other days? Oh, on Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on weekends. And on weekends. And on weekends. That's my turn. Good morning, okay. Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does to the she production? Vamos a ver qué otra cosa vamos a poner. No tengo que poner algo que no haga tampoco, no. ¿Cómo? No le escuché bien. Tendrían que ser cosas que ella hace. Correcto. We did a teacher. Yes. Okay, people. Now, um, we want to listen a group of you, okay? So let's listen to Raul and Rolando. Please role play the conversation. Let me share the screen for you. Se me movió todo el manual. Oops, otra vez. Okay, here we've got it. Entonces, please, Raúl. Okay. And Rolando, let me share the screen for you. Mm -hmm. Role play the conversation. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week. 
But Kerry is very busy. Busy. Really busy. Really good is Katie. Who? Who is Katie? Who? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is too busy and on weekend. Ok, thank you very much. Siempre tengamos el cuidado de la entonación, ok. Cuando hay un signo de eh, admiración o un signo de pregunta, ¿verdad? interrogación, eh, hay que hacer esa entonación. Eso tiene, es, es muy importante en inglés, ok. Ok. Bien. Uh, ahora, veamos la actividad de abajo. A ver. Entre todos, okay? Entre todos. Okay. So, what does Katie do on Mondays? She makes many, she makes phone, many phone calls. calls. She makes many, many phone calls. Many phone calls. Okay. Many what about on Tuesdays? Uh, Why reports? What about Rice reports? Report. What about Wednesday? She sends some, some emails, some emails, emails, emails to keep her. And what about on Thursday? She uh, writes reports. Right. Again? Um, she prepared the report. Thursday? No, 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 I see. Uh huh. It doesn't say on Thursday, ¿ok? It doesn't say on Thursday, pero ¿alguna idea de qué puede hacer on Thursday? She prepared the report. Ok, great. On Fridays? Um, no, Friday. She arranges. Arranges. Meeting. Arranges. Meeting. Arranges. Arranges. arranges meetings. meetings. Ok, arranges. great. Arranges. Great. And what do you think that Katie um, does on weekends? Um, what do you think that she does? She, she shopping. enjoys her weekend. Go shopping. Okay. <laughs> <Yeah>. <laughs> Very good. <laughs> Go shopping. <laughs> Hang out with friends. Okay. <laughs> Very good. Thank you. That's a good way. Okay, guys. So now, um, tenemos nada más tres minutitos. Okay. Vamos a irnos hasta la última, eh, que sería la primera página, ¿verdad? De la, uh, del, uh, del tema de las uh, direct questions, ¿ok? Eh, no, toca, no hemos tocado todavía cómo se hace una direct question, pero por ahí en la página 23 del manual, page 23, tenemos una lista de cosas que... Oneida and I don't remember right now what's the name of the other person. Oneida and Nelly. 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 Okay. Mm -hmm. Oneida and Nelly uh, do. And we have the other list where Ricardo and Max do. Okay. So let's go and check this just in a few minutes. Okay. And um, down there or below, we have some questions, ¿ok? Para que nos ubiquemos si realmente lo hace o no lo hace esa persona o si ellos o ellas lo hacen, ¿ok? Bien, entonces estamos hablando de day aquí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tenemos do, don't. Cosas que sí hacen y cosas que no hacen. Cosas que sí hacen, cosas que no hacen. Do and don't. So what does Oneida and Nelly do? They create software. They repair computers. They install antivirus. Okay. They, what about Ricardo and Max? They keep track on the records, right? They cannot move this. On the sales, right? 
on the cells, keep track on the cells. And they write reports. Write reports. And what other thing do they do? They buy. They buy new merchandise. Buy they new buy merchandise. new merchandise. They buy the new merchandise. Yes. Okay, then. So, veamos entonces la estructura acá de una pregunta. De una pregunta que solamente es como para confirmar información. Solo necesitamos una respuesta de sí o no. Para responder sí o no en el tiempo presente, necesitamos un auxiliar. ¿Cuál auxiliar? Do. 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 Correct. Y ahorita estamos hablando de they, ¿verdad? Porque son they. dos sujetos. Ajá. Entonces, veamos la primera pregunta. Do Aneida and Nelly work with softwares? I'm sorry, with softwares? Yes. Do Aneida and Nelly work with softwares? Do. Yes, they do. Correct, that's the answer yes. that I was looking for. Entonces, la manera de contestar, si es afirmativo, decimos, yes. Yes. En este so, caso son dos, por eso vamos a decir they. They. Mm -hmm. they. They do. They okay? Do. Yes, they do. What about number two? Do mm. Anita and Nelly sell antivirus? No. Uh -huh. No, they yes. don't. Yes, yes. No, sorry. Do they sell antivirus? No, no they don't. Okay. No. No, don't. They don't. don't. Ok, entonces las respuestas cortas, ¿se acuerdan que cuando vimos el verbo to be lo hacíamos de esta manera? Solo que isn't and aren't. Ahora aquí, ¿qué cambia? El auxiliar es do and don't, ok, para negativo. Veamos la número tres, number three. ¿Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Yes, they do. It says receive money from sales. They don't. Um, yeah. Receive. Déjenme ir arriba. Veamos aquí la cajita que dice. No. Don't receive money. Don't. No, no reciben don't. dinero de venta. No. Okay. No. So the answer, it's a short answer. Okay. Y sería. No. Oh, sorry. No, they do. No, They don't. No, they don't. Algo loquito esto ya, ¿verdad? A ver. No, they don't. Okay. What about number four? My reports. Ajá. Yes. Yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. Okay, great. They do. Yes, they do. Entonces, esta es la manera de preguntar. ¿Qué ponemos al principio de la pregunta? El do. Auxiliar, do, auxiliar do cuando estamos hablando de sujetos como I, you, we, and they. ¿Ok? Si es el he, she, it, los sujetos, entonces, o el sujeto, sería das. 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 Exactly, exactly. Entonces, vamos a ver nada más. Uh, solo déjenme. Vamos a los dibujos. One second. Ok. Hasta el momento lo vamos a dejar ahí. Ok. Y mañana vamos a practicar acerca de las preguntas directas. Ok. Y de las short answers. Para practicar gramaticalmente la estructura. Para practicar cómo se dice. Ok. Pronunciations and so on. Ok. Now let me um, call the roll. Please say present when you hear your name and also please, please turn on your cameras. Okay. Okay. Ana Maria Rodas Argueta. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Denis Orlando Mejía Vélez. Present teacher. Ever, Ever Hernán Mejía. <coughs> <coughs> Ever Hernán Mejía. Present teacher, tenía okay. pagado. Gabriel Eliseo de Odanes Pérez. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Present teacher. Gloria Cecilia Sorto Baires. 
Isidro Ernesto Costa Maldonado. Present, teacher. Jorge Luis Martínez Gómez. Present. José Fernando Marroquín Palacios. Present, teacher. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Present, teacher. Marta Maristela Mejía Torres. Ra ok. Raúl Edgardo Robles. Present teacher. Rolando José Romero Castro. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Santo Cinelin Rodríguez Martínez. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present. One second. Lucía de Los Ángeles Solís Ramos. Present. Alba Janet Jiménez Cabrera. Present teacher. Erika Denilson Escobar Suárez. Present teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Here present teacher. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok, ahora le toca a Gloria, ok, el turno de quedarse en la sesión uno a uno. Eh, Gloria, ¿se va a quedar conmigo o quiere cambiar con alguno de sus compañeros para hacer pregunta o algo, opinión? Gloria. Gloria. Es que ella estaba teniendo problemas con la señal. Miss Gloria. Creo que no se pudo conectar. Creo, ¿verdad? Que eso es lo que está pasando. Bien, entonces el siguiente en la lista es Isidro. ¿Ok? Isidro, ¿se quisiera quedar hoy usted? Claro. Ok. Eh, ¿Sí dijo sí? Sí, sí. Oh, yes. ok. Perfecto. Entonces, eh, por favor, hagan su tarea. Todos hagan su tarea y nos vemos el día de mañana. And have a good night. Bye. Thank you, teacher. Good night. See you, teacher. Good night. Bye. Bye. Take care. Good night. See you. Sí, sí ahora me ayuda con la plataforma, please. Sí, Thank voy you. a repartarlo. Sí, sí. Ok. Thank you. Okay. Bye, teacher. Bye. Good night. See you tomorrow. Okay. See you tomorrow, Hernán. Good night. Have a good night, Jose Fernando. Take care. Good night, teacher. Okay, here we are, Isidro. Tiene alguna pregunta, Isidro, yes, en lo que le puede ayudar? Do you have any question? Yes, teacher. En, durante el curso en, con las evaluaciones, en, no sé si hará una, una evaluación así eh, verbal, una evaluación verbal o, o un examen oral. Lo estamos haciendo constantemente, no hay una, no hay una sola, ¿ok? Eh, constantemente, por ejemplo, el video fue una evaluación, ¿ok? Um, y así, eh, que participan en el momento que hacen una, un role play de, conversa de conversación, también se evalúa, pero no hay un examen oral. Todo es escrito, ¿verdad? Sí, en la plataforma nada más. Ajá. Solo son dos, que sería el de, uh, el de medio curso, que sería para este, este viernes, y el final, que sería para dentro de dos viernes, para un bien menor. Ajá. Ah, ok. Sí. Solo en la plataforma. Sí. En la plataforma, sí, así es, Isidro. Uh -huh. Sí, muy bien. Ok. Es clearly. <laughs> Okay, then, do you have any other question about the content or the topics? No, teacher, I don't have another, another question. Okay, then, no problem. And I think we finished, right? Okay, teacher. Okay, then, Thank have so a much. good night, Isidro. Bye-bye. Good night, teacher. Have Thank a good you. night. Bye. Bye. Bye-bye.